Soda bikarbona je siguran i učinkovit prirodni pripravak koji se može uspješno koristiti u vrtu za borbu protiv određenih štetnika, bolesti i korova. Ne šteti ljudima, biljkama, biljnim proizvodima i korisnim insektima, uključujući pčele. Soda bikarbona je potpuno prirodan spoj od kojeg se mogu pripremiti prirodna sredstva za zaštitu biljaka. Ukoliko ste privrženi ekološkom načinu uzgoja, onda informacija o korištenju sode bikarbone u vrtu za vas može biti jako korisna, jer ovo sredstvo sprečava razvoj patogena i parazita koji napadaju biljke. Soda bikarbona je natrijev bikarbonat i ljudi se često pitaju da li je ona prirodan spoj. Da, ona je potpuno organski dodatak vrtu i zapravo je hemijski spoj koji se nalazi u izvorima i gejzirima. Ona djeluje tako da povećava pH lišća i na taj način onemogućava klijanje gljivičnih spora. Može se koristiti u zaštiti povrća, voća i cvijeća od štetnika poput stjenica, crvenog pauka, puževa, lisnih ušiju i bolesti kao što su pepelnica, plemenjača, antraknoza i crna pjegavost. Sredstva spravljena od sode bikarbone se lako pripremaju, jeftina su, dostupna svima, a postoji nekoliko recepata za njihovu primjenu. Ono što je kod bilo kojeg prirodnog preparata bitno za napomenuti je da se treba koristiti preventivno. Pripravci od sode će vam biti od pomoći ukoliko ih koristite na vrijeme. To naravno znači da biljke tretirate prije pojave simptoma bolesti ili pri prvim znacima oboljenja. Ukoliko se oboljenje ili najazda kukaca proširi, tada ćete nažalost morati da posegnete za kupovnim hemijskim preparatima. Najjednostavnije sredstvo koje lako sami možete napraviti je da 50 grama sode, to su otprilike dvije supene kašike, rastopite u 10 litara vode. Prskanje takvom otopinom se preporučuje svakih sedam dana, posebno nakon kiše jer vlaga pogoduje razvoju gljivičnih oboljenja. Naravno, ukoliko prilagodite sastojke, vi količinu ovog pripravka možete smanjiti tako da ga prilagodite svojim potrebama. Također za bolje djelovanje u 2 litre vode možete dodati kap biljnog ulja poput maslinovog, te kap deterđenta za pranje posuđa i dvije male kaškice sode bikarbone. Biljno ulje u ovom slučaju služiti će kao fiksator, a deterđent omogućuje bolje raspršivanje sode. Iako je ovo vrlo mala količina deterđenta, bitno je napomenuti da treba paziti da ne sadrži izbjeljivače koji bi mogli štetno djelovati na biljke. Sljedeće što se može napraviti je kombinacija mlijeka i sode bikarbone. Pripravak u kombinaciji s mlijekom se pravi tako da se u jednu litru mlijeka doda jedna kašika sode te to sve pomješa sa 10 litara vode. I ovdje se naravno količina može smanjiti, ali jako pazite da omjere tada smanjite te da smanjite količinu sode i mlijeka kako otopina ne bi bila prejaka, odnosno da ne bi spržila listove biljaka. Ukoliko primijetite tragove plamenjače na biljci, sa ovom otopinom reagujte odmah jer će se u suprotnom bolest brzo širiti. Ovako pripremljeno sredstvo djelotvorno je i protiv krompirove zlatice jer one i njihove ličinke ne mogu probaviti mlijeko. 
Mlijeko odjeluje zahvaljujući svojim antibiotskim svojstvima. Koristi se obično kravlje ili kozije mlijeko koje treba pomiješati sa vodom u omjeru 1 na prema 10. Naprimjer, možete pomiješati 1 decilitar mlijeka na 1 litru vode. Tom mješavinom poprskate listove sa svih strana, posebno od ozdo. Također možete to raditi jednom sedmično. Mlijeko je inače odlično gnojivo za biljku, pa ovom mješavinom povremeno možete i da zalijete vaše biljke. Ono za što je soda bikarbona također jako dobra je za uklanjanje pesticida sa plodova voća i povrća, a pomoću nje možete i očistiti svoj vrtni alat. Soda bikarbona uspješno uklanja i do 96% pesticida sa kore voća. Potrebno je uz pomoć malo vode i sode dobro istrljati voće te nakon toga dobro ga isprati. Također možete u dvije litre vode dodati jednu kašiku sode bikarbone i u toj mješavini ostaviti voće da stoji nekih pola sata, nakon toga dobro isprati. Kao što sam spomenula za vrtni alat, možete ga dezinficirati sa mješavinom vode i sode, tu omjer nije nešto pretjerano bitan, bitno je samo da na taj način očistite alat tako da ne prenosite potencijalne gljivice ili bakterije te razne bolesti na zdrave biljke. Kada se radi o primjeni sredstava sa sodom, preporučuje se biljke prvo poprskati samo vodom, a nakon toga pripremljenim sredstvom. Njega primijenite temeljito po cijeloj biljci, imajući na umu naravno i donju stranu lišća. Ovaj postupak možete ponavljati često, ali pazite da ne oštetite biljku i ne koristite prejaku otopinu, jer se visoka koncentracija natrija može negativno odraziti na biljke. Osim toga, soda bikarbona se može taložiti u tlu i upiljeti željezo i kalci, što sprečava apsorpciju tih elemenata biljkama. Posljedica toga je spor rast i žučka stolišće biljaka. Još jedna važna napomena je da kada koristite kućne pripravke, prvo ih isprobajte na malom dijelu biljke kako biste bili sigurni da joj neće naštetiti, da provjerite da li je omjer sastojaka adekvatan. Također ova sredstva ne bi trebali primjenjivati kada je jako sunce i vrućina, jer to može dovesti do ožegotina na biljkama. Bolje ih je tretirati rano ujutro ili predvečer, te tokom oblačnog vremena. Ako niste nekoliko dana zalijevali cvijeće ili ste primijetili da vaše cvijeće ne izgleda baš najbolje, u vodu kojom zalijevate cvijeće možete dodati malo sode bikarbone. Zalijevanjem cvijeća sodom ono će se malo oporaviti, a ponavljanjem postupka kroz 7 dana cvijeće će biti u potpunosti oporavljeno. Ako imate problema sa mravima, možete ih uništiti na njihovom izvoru i to kombinacijom sode bikarbone i šećera. Jednostavno dodajte 5 kašičica šećera u prahu u posudu i pomješajte sa 5 kašičica sode bikarbone. Nemojte koristiti kristal šećer već isključivo onaj u prahu jer ga tako mravi neće moći odvojiti od sode bikarbone. A kao dodatnu mjeru možete uzeti jabučno sirće, staviti u raspršivač pa poprskati put mrava ukoliko ste ga uočili. Soda bikarbona osim u ovom tečnom obliku jako je djelotvorna protiv ušiju i ovako u suhom obliku. Kako biste uklonili uši, pomješajte u jednakom omjeru brašno i sodu bikarbonu i tom smjesom pospite napadnute biljke. Uši će se povući i nećete ih vidjeti neko vrijeme. A još jedan dobar način korištenja sode bikarbone je da ga koristite u obrani vašeg vrta od zmija. 
Niko baš ne voli sresti zmiju pogotovo onu otrovnicu i to u svom vrtu pokraj cvijeća ili na putu do kuće. Sodu nemojte prašiti, nego je sipajte u malim hrpicama u razmacima od 1 do 2 metra. Možete je sipati po vrtu, travi, betonskim površinama ili bilo kojoj drugoj podlozi. Do djelovanja dolazi kada soda počne da prima vlagu, ona tada i ispušta miris koji ne osjeti naš nos, ali zmije ga jednostavno ne podnose i onda nas zaobilaze. Ono što sam već spomenula je to da je bitno ovakva sredstva koristiti preventivno. Tako možete spriječiti različita bakterijska i gljivična oboljenja te spriječiti nastanjivanje različitih insekata. Pazite na omjer sastojaka, obavezno testirajte vaš preparat na jednoj biljci prije nego ih sve tretirate i ne zaboravite tretirati i donju stranu listova.